Hadi Hafsa. Bir, iki, üç. Bay bay yapacaksın. Aa! <gülüyor> Herkese merhaba. <gülüyor> evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün tabii ki sokağa çıkma yasağının birinci günü. Ve ben de Emre'yi yakalamışken dedim ki dolabında yıllardır hiç bilmediği fazlalıkları var. Efendim anneciğim. Evet anneciğim. Ciciler burada. Baba hadi. Baba. Aşkım. Hav hav de. Bana yardım mı edeceksin orada anne? Evet arkadaşlar Emre birazcık eşyaları konusunda kıyımsız çünkü çünkü çok söyledim ben e, dedim kıyafetlerini ayıralım falan filan ama e, kendisi çok buna e, kendisine hazır hissetmiyor bazen çok seviyor tabii ki çalışarak kazanmış vesaire ama e, dolapta fazlalık ediyor ben de yoruluyorum artık çünkü bir şey alıyor 10 kere doğalıyor topluyorum yoruldum artık ve açıkçası da bıktım. Şu aynadan görmüş olduğunuz üzere bıktım 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 su açtım tıpasını taktım su açtım tıpasını taktım aynen herkese merhabalar arkadaşlar efendim anneciğim ee, bir de şey bu sabah ne oldu korniş düştü evet Emreciğim gelelim şu kısa kollarına kısa kollarında çok giymediğin var çok onları bir ayıralım şu bir Evet, giymediklerini ayıralım. Altı yedi tane çıktı. Bu tişörtleri de zaten Japonya'dan abim yollamış. Biliyorsunuz katlama işi benim işim. Evet, bunu da abim yollamıştı Japonya'dan. Böyle bir tişört. Açık arttırmaya çıkartıyorum. Var mı alan? Var mı alan? Çok spor yaptım söylenmez ama genelde e, koşuya falan çıktığım zaman arada sırada kullanıyorum. Ya tabii ki olmazsa olmazımız lütfen rica ediyorum. Nasıl ama? Güzel değil mi? Rengi bir kere güzel ya. Şu, şu takımın rengi çok iyi abi. Diğer renklere benzemez. Mesela sarıyla laciverti. Ondan sonra sarıyla kırmızıya falan. Asalet var bir kere renklerde. Arabamın koltuğundaydı yıllarca biliyorsunuz. Ama şimdi değişti. Gardırobumda duruyor maalesef. Bunlar kaygan kumaş olduğu için çok fazla katlanmıyor. Oldu o kadar artık. <gülüyor> Baya bir spor için tişörtüm varmış onu anladım ama çok fazla spor yapmadığım için dolabımda duruyor. Evet ilk ayırdığım tişörtlerden bir tanesi bu. X-Mall damat tv'nden almıştım yıllar yıllar önce. Bu tişörtümü de ee, damat tv'nde çalışmadan önce Kazador firması vardı. Sevgili Murat abim ve Suat abimle beraber çalışıyorduk o zamanlar o dönemler. Bu tişörtleri de oradan almıştım. Bak bunu çok uzun yıllar giymiştim. Damgalar, mamgalar falan vardı. Bu da small beden. Polo'dan almıştım. Burada normal siyah bir sivit. Kazaklarımdan çok bir şey yok zaten. Yani evet. çok fazla kazağım da yok açıkçası. Evet, de facto'dan almıştı Serap bunu bana. Efendim? Yepyeni duruyor yani. Evet, bir veya iki kere giydi. Çok az giymişimdir bunu. Giyememin sebebi şu, yani çok fazla e, göbek var. Artık oluştu, göbek oluştu. Bunun sebebi e, iki buçuk yıl önce kezin geçirmiş olduğumuz trafik kazası. Buradan buraya kadar dikiş var bende. E, yediğim yemekte artık buraya yağ mı yapıyor, bir şey yapıyor. Zaten burada herhangi bir hissiyatım yok benim. Ben yani dokunduğumu falan hiçbir şekilde hissetmiyorum şu dikiş üzerinde özellikle. Şu, şu, şu kazan var yine. Yani dikkat çekici noktaya sevgili dostlar, gömleklere. Gömleklerimin hiçbiri olmuyor. Çünkü artık e, sağlam bir şekilde sıkıyorlar. Şöyle örnek olarak göstereyim size bunu. Şöyle örnek olarak bunu gösterebilirim size. Bak şimdi. Tişört üzeri giyiyorum ama. Yani. Görüyor musun? Ha, düzelti. Yani benim kalıbım payal. Biraz da likralı bir şey zaten bu. 
Yani zorlasam olur ama zorlamanın anlamı yok. Tişört üstü giyiyorum bir de bunu ben. Bu da damat TV'nin bir ödünü. Sevgili dostlarım. Ama bana olmuyor tabi görüyor musun? <gülüyor> ama şöyle gezebilirim yani. Kolu çalışmaya başladık da şurasını ne yapacağız bilmiyorum. Ey gidey. Eskiden mağaza müdürlüğü yaparken her gün farklı farklı giyiniyorduk. Şimdi giyinemiyorsun ki abi. Ceketi de vereyim mi? Ha? Vereyim mi ceketi? Ne diyorsunuz? Ceketi de vereyim mi? Böyle bir model sevgili dostlar bu da. Bu ceket giyiyorum daha bunları ya. Diyorum ya özel günlerde falan denk gelince anca o şekilde giyiyorum. Bak kısımdan bu kadar. Şimdi yavaş yavaş mutfağa geçelim. Arkadaşlar. Efendim kızım. Bugün evin ilk günü ve kabak mevsimi geçmek üzere kabağımızı koyduk. Kabak tatlısı ee, yaptık. Bugün kabak tatlısı yapacağız. Üzerine tayinle falan gerçekten güzel oluyor yani tayinle olduğu zaman. Evet güzel oluyor. Bu arada sabah şeyler geldi değil mi Emre? Müftülükten geldiler sabah. Ee, <gülüyor> sevgili... Müftülükten ne için geldiler? Müftülük işte ekmek dağıtıyor muhtarla beraber bir olmuşlar. Sokak sokak gezip ekmek dağıtıyorlar. Aa çok güzel. Mükemmel yani... bir şey yani bedava değil tabii ki de ama en azından ayağa hizmet ediyorlar. Yani evet, bu da çok güzel çok bir güzel. şey. Ben çok beğendim. Güzel bir e, uygulama. Gerçekten güzel bir uygulama yapmışlar. Yani e, başarılı bir şekilde. Ben beğendim. Bunları toplayıp toplayıp geziyorlar. Bir bir dağıtım yapıyorlar. Şurada muhtar var. Muhtar, muhtar önden gidiyor. Efendim. Kutu. Köy yerindeki sistem oldu resmen. Bence gayet başarılı olmuş bu sistem yani. Kapı kapı dolaşıp insanlara ekmek dağıtıyorlar. Sıra geldi Hafsa ile oynaya. Hafsa biraz bunu aldı. Görmüşüz olduğunuz üzere. Hadi şimdi Göz, kızımızla Gözlerin çok şey. Şimdi Hafsa Kayseri. 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 Hafsa Arkadaşlar kendimize yürüdük. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Karantinalı zamanlar.